شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الساقلین شفیع المزنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحب اور عزیز ساتھیو عجدہ عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے زوگ اور بڑی محبت دنال علاقہ بارتوں کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو اللہ دے حضور درد دلنا ادعا فرمانا اللہ ساڑا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور جس ذوق محنت اور محبت دنال احباب جماعت نے نوجوانہ نے اس پروگرام دا انتظام و احتمام کیتا ہے اللہ انہ دی اس کاوش کوشش اور محنت نو 
شرف قبولیت دنال ہم کنار فرمائے دنیا دے اندر بسنے والا ہر انسان اچھا ہوئے یا برا ہوئے نیک ہوئے یا باد ہوئے امیر ہوئے یا غریب ہوئے آلہ ہوئے یا ادنا ہوئے حاکم ہوئے یا محکوم ہوئے رائی ہوئے یا ریایا ہوئے ہر آدمی اپنے کوئی نہ کوئی دوست اور ساتھی ضرور رکھ دے البتہ فرق اے وے کہ چنگے آندے ساتھی چنگے اور برے آندے ساتھی برے فرق اے وے ایک بندہ جواری ہے شرابی ہے شراب دا رسی ہے ظاہر بات ہے او دے دوست او دے سجن او دے ہم محفل کو شیخ الحدیث تے ہو نہیں سکتے اسے ہی کیٹا گری دے لوگ ہون گے اور ایک بندہ نمازی ہے تحجت گزارے عبادت گزارے او دا تعلق او دا واسطہ او دا اٹھنا بیٹھنا ظاہر بات ہے نیک لوگا نال اچھے لوگا نال ہوئے گا اور اے دے اندر شک نہیں دوست تو اڈے بھی نے دوست احواب ساڑے بھی نے ایک ساتھی آمینہ دے در یتیم دے بھی نے علیہ السلام نبی دے یاران دا نبی دے ساتھیاں دا اور ساڑے ساتھیاں دا ایک خاص فرق ہے ساڑے ساتھی چنگے بھی ہو سکتے نے برے بھی ہو سکتے نے وفادار بھی ہو سکتے نے بے وفا بھی ہو سکتے نے پیغمبر دے ساتھیاں دا فرق اے وے کہ نبی دے ساتھی چنگے ہی ہو سکتے نے برے ہو سکتے نہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام دے ساتھی وفادار ہی ہو سکتے نے بے وفا نہیں ہو سکتے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اونا جان نساران دا اونا دی عظمت شان دا اندازہ اے تو ہی فرما لو کہ اللہ حضر الجلال نے اونا نو کس منصب تے مرتبے نال مالا مال فرمایا آقا نے جدو اعلان نبوت فرمایا دنیا دے اندر ہر پاس ظلمت ہر طرف شرق بدعات خرافات معاشرہ تباہ ہو چکا ہے ان گئے گزرے حالات دے اندر اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام نو مبعوث فرمایا اور اس گئے گزرے دور دے اندر رب العالمین نے آسمان تو کوئی نمی مخلوق نبی علیہ السلام دے نال نہیں بیجی کہ سونے ہاں اے تو اڈا کلمہ پڑھنگے اے تو اڈے غلام بننگے اے تو اڈے جانسار بننگے بلکہ اوہ ہوئی عرب دے لوگ جنہ نو لوگ جاہل کیا کردے سن بدو کیا کردے سن گموار کیا کردے سن جنہ دی معاشرے اندر کوئی ویلیو تے کوئی حیثیت نہیں سی انہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صحبت اختیار کی تی حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آپ دے جانسار دے وفادار بنے پھر انہ لوگا نو اللہ نے اے شان عطا فرمایا کہ چال دے زمین دے نے انہ دیا صفتاں اللہ قرآن دیا ایتاں بنا کے مصطفیٰ تے نازل فرما رہے نے اللہ میں تیرے پاک پیغمبر دے اصحاب دی عظمت تو قربان جاما آو ذرا اللہ دا قرآن سمات فرمانا اللہ ذل جلال فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو آتوارے غلام تے توارے جانسار اور نادیاں صفتاں اللہ دا قرآن بیان فرما رہا اللہ فرما دینے اتائبون العابدون جاگ دیو نا ویسے اور جاگ دیو 
ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੇਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਮਸਲਕ ਏ ਅਲੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਫਰਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਏ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜਿਉਂਦਿਆ ਜਾਗਦਿਆ ਰੱਖੇ ਐ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹ ਮੈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਉਂਜ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤਾ ਇਬੂਨ ਅਲ ਆਬਦੂ ਕਹ ਦਿਓ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਵਦੀ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲਹ ਲਹ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਮੁਸਕਰਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤਾਇਬੂਨ ਅਲ ਆਬਦੂਨ ਅਲ ਹਾਮਦੂਨ ਅਸਾਇਹੂਨ ਅਰ ਰਾਕਉਨ ਅਸਾਜਦੂਨ ਅਲ ਆਮਰੂਨ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਵਨਾਹੂਨ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਵਲ ਹਾਫਜ਼ੂਨ ਅਲ ਹੁਦੂਦਿਲਾਹ ਵ ਬਸ਼ਰਿਲ ਮੁਮਨੀ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤਾਇਬੂਨ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਾਤ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਦੀ ਏ ਨਬੀ ਮਾਸੂਮ ਅਨਿਲ ਖਤਾਏ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਪ ਨਬੀ ਮਾਸੂਮ ਅਨਿਲ ਖਤਾ ਨੇ ਔਰ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਤੋ ਵਸਲਾਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮੀ ਕੋਤਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਾਮ ਜ਼ਰਾ ਸਿਮਾਤ ਫਰਵਾਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਹਾਬੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਜਾਨਿਸਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਕਾਮ ਸਿਮਾਤ ਫਰਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਬਮਾ ਰਹਿਮਤਿਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਲਿਨ ਤਲਹੁਮ ਵਲਾਉ ਕੁਨ ਤਫਜ਼ਨ ਗਲੀਜ਼ਲ ਕਲਬ ਲਨ ਫਜ਼ੁ ਮਿਨ ਹਾਉਲ ਕਾਮ ਫਾਫੁ ਅਨਹੁਮ ਵਸਤਗਫਿਰ ਲਹੁਮ ਵਸ਼ਾਵਿਰਹੁਮ ਫਿਲ ਅਮਰ ਫਾਇਜ਼ਾ ਅਜ਼ਮਤਾ ਫਤਵਕਲ ਅਲੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ ਅਸਾਂ ਸੋਹਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਰਮ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਉਸੇ ਨਰਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਸੋਹਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਲਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਹੈਬ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹਬਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣ
ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ گزارਨ ਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਤਕਾਜ਼ਾ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫਾਫੋ ਅਨਹੋਮ ਸੋਨੇ ਉਹ ਦਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਦੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤਾ ਗਫਰ ਲਾਹੋਮ ਆਪ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਿਆ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਏ ਗਰਾਮੀ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਮਕਾਮ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕੇਲਣਾ ਵਾਲਿਓ ਇਰਦਾ ਗਿਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸੁਨਤ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਹਰਫਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਰਕੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਤਰੀਆਂ ਸਪਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੁਜੱਲਤ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁਜੱਸਮ ਕੁਰਾਨ ਹੈ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام قران دے ایک ایک حرف دی ایک ایک لفظ دی تصویر تے تفسیر بن کے دکھایا ہے اللہ ذو الجلال فرما رہے نے فاف انہم سونے ہو اپ بھی معاف کر دیا دے اور میرے آقا نے واقعہ تنی اپنے غلاماں تو در گزر فرمایا ہوتا ہے بیا دی جدو صلح ہوئی ہے نا معاہدہ ہویا مکے والے انا نبی علیہ السلام تو والسلام دا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اس معاہدے نو مکے والے ان توڑے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بعد دے اندر اپنے اللہ کولوں دعا فرمائی اللہ عہد اینا توڑیا صلح اینا توڑیے اسا نہیں توڑی تے سونیا ہن میں مکے تے حملہ کرنا چاہنا واں اللہ اسی تیاری کرن لگے ہاں ساڈی تیاریاں دی خبر ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਜਿਬਰਾਈਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਖਾਖ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਥੇ ਰੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਸੋਨੇ ਉਹ ਖਾਤ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜੁਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਕੋਣ ਬਾਤ ਏ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਹੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਐਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਬੀਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਕਾ ਖਤ ਚਿੱਠੀ ਮੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮਾ ਵਾਲੀ ਪਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੁੱਕਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾ ਹਾਏ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੀਬੀ ਉਹ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾ ਹਾਏ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਕੇ ਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਛੱਡੋ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਦਈਏ ਮਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਈਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜੁਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਤ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਬਰੀਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ
پیارے علی المرتضی فرما دے نے رضی اللہ بی بی رکا دے دے چنگی رہ جائیں گی ورنہ سی تیری جامعہ تلاشی کران گے بی بی نے سمجھے ابھی ہن جان چھوٹ دی نظر نہیں آ رہی انہیں اپنے والا دی ہم میڈیاں کھولیاں تے وچوں رکا کڑ کے دے دی تے لیٹر بکس کڈا بدیا بنا ہے آزو خیر نال اپنے والا دی ہم میڈیاں کھولیاں تے رکا کڑ کے دے دی پیارے پیغمبر تک اے رکا پہنچایا گیا اینج مسجد نبوی کھچا کا شہابہ نہ پریئے کائنات امام نو رکا سنایا جا رہے آئے اچھا بھئی لخوان والا کون ہے جی ہاتھ بن بی بلتا اس صحابی دا نام ہے میرے پاک پیغمبر علی سلام دے بڑے عظیم صحابی دے ساتھی نے اس سے ہی مجمع دے اندر تشریف فرمانے اللہ دے پیارے نبی جی اے ہاتھ بن بی بلتا نے رکا لخوایا ہے اے درو جناب فاروق عاظم کھڑے ہوئے اللہ دے پیارے نبی جی اجازت دے او میں دی گردن اڑا دیا اے نو جرت کی میں پیدا ہوئی ہے مسلمانہ دی جاسوسی کرنے واسطے اے درو جناب حاتب جلدی نہ کھڑے ہو جان دینے عرض کر دینے محبوب سونے آن میرے مسئلے ویچے جلدی نہ فرمایا جے میں مرتاد بھی نہیں جے ہویا میں منافق بھی نہیں جے ہویا اے اللہ دے پیارے نبی جی ہون بھی میرا ایمان رضی تو باللہ رب سبحان اللہ رضی تو باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی جی میں پکا مسلمان اللہ دی وحدانیت ایمان تو آڈی سونیا نبوت و ختم نبوت ایمان اللہ دے پیارے نبی جی اصل وے جو وجائے ویر میرے کلو ایک سیاسی جی غلطی ہو گئی اور وہ دی اصل وجائے سی بنیاد ہے سی کہ حضرت حاتب نبی بلتا اصل وے چی یمن دے رین والے سر یمن جو مکہ آئے ایتھے آکے مسلمان ہوئے اور حالات بدلے ایتھوں مسلمان ہو کے تے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے بال بچائے نہ دا مکہ دے اندر ہی سی اللہ دے پیارے نبی جی باقی جنہیں صحابہ نے نا اور نا دے رشتے دا اور برادری خاندان مکہ دے اندر موجود ہے تے سونیا میرا ہور تے وہ تے ہے کوئی نہیں سی میں سوچیا میں مکہ والے آتے احسان کر دیا اے بدلے دے اندر میرے بچے آتے کوئی احسان کرنگے بس ایسے نال ورنہ سونیا میں اللہ دی توہیت ایمان تو آٹی نبوت ایمان رکھنا وال اللہ اے در عمر غصے میں سے نے حضور اجازت دیا میں دی کرتن اڑا دیا تے پیارے پیغمبر علی سلام فرمان دینے عمر رک جا عمر ٹھنڈا ہو اے پیارے عمر پتہ ہی نہ انہیں تے بدر دی جنگ ویچے ہی سالے ہیں اور گلنا والے اور اوکھے ویلے اندے یار تے پھلائیں بھی نہیں جے پھل دے مشکل ویلے اندے ساتھی اور تے پھلائیں بھی نہیں جے پھل دے کوئی احسان فراموش نہ ہو ورنہ واقعہ تانی اوکھے ویلے اندے یار پھلائیں نہیں پھل دے اے نبی دے او یار نے کہ جدن ایک پاسے ایک ہزار کافران دی تعداد سے ایک ہزار دے مقابلے اندر تین سو سو تیرا اپنیا جانا ہتھے لی تے رکھ گے محبوب دی کے عادت دے اندر میدان بدر دے اندر آ چکے نے عرش والے نے آسمان تو حکم فرمایا سے میرے آقا فرمان دے نے عمر پتہ ہی نہ انہیں بدر دی جنگ ویچ ہی سالے آئے تے جنہ بدر ویچ ہی سالے آئے عرش والے نے فرمایا سی آج دے بعد جو بھی کرو میں جنت تو آڈے نامِ اللہ آٹھ کار چھڑے آئے
سبحان اللہ میں جنت آج دے بعد تو آڈے نامِ علاق کر چھڑے آئے کون پیارے پیغمبر علیہ السلام و السلام دے صحابہ کون آپ دے جانے سار نے میرے آقا فرما عمر ٹھہر جا عمر رک جا اور ویسے بھی نا آندھے نے چنگی مندی سجنا کو لو چنگی مندی سجنا کو لو اوہ یار سجن ساتھی اینج دے لبن دی کوشش نہ کرے آ کر میرا یار بے عیب ہوئے اوہ دیکھو لو غلطی نہیں ہونی چاہی دی اوہ دے غلطیوں بغیر لبیں گا مسوم ذات دے صرف نبی دیئے یاری ایدانا میں اوہ دیاں غلطیاں وے کے در گزر کر جایا کر اوہ دیاں غلطیاں وے کے پردے پا دیا کر اے میرے پیارے عمر چنگی مندی سجنا کو لو تے کئی واری ہو جان دی یار یاران دے گلے نہیں کر دے یار یاران دے گلے نہیں کر دے ہووے اصل پریت جنان دی اللہ فرما رہا نے فاف و انہم آپ بھی معاف کر دیا کرو وستغفر لہم ان واسطے اللہ کو لوں بھی معافیاں منگ دے ریا کرو میرے بھائی مہندہ سے ریا میرے رب نو آمینہ دے لال دے صحابہ نل پیار کنہ محبت کنی ذرا اندازہ فرمایا جے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عمر بالکل تھوڑیے اس صحابی رسول دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سفر دے اندر نے واپس مدینہ تیبہ آپ تشریف لے آ رہا ہے اور اس کافلے دے اندر عبداللہ ابن عبائی منافق بھئی مانوی اس ہی کافلے دے اندر موجود ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالیا صحابہ موجود نے صحابہ صحابہ اپنے جانورہ نو پانی پیلان لگے نما خون تازہ خون نو جوان بچے اجے بڑیرے تے کوئی نہ کوئی حوصلہ کو سبر کر جان دے نے نو جوان نما خون کتے سبر کر دے نے آپس دی اندر ذرا تلخی ہو گئی الجن پیدا ہو گئی اے انسار بھی نے تے مہاجرین بھی نے انسار ہاں دے نے اسا پہلا جانورہ نو پانی پیلان ہے مہاجرین ہاں دے نے ساٹھا حق پہلا ہے اسا پہلا اللہ پانی پیلانا اور دشمن نو دے بس موقع دی تلاش ہوں دی یہ موقع تو فیدہ اٹھان دا ہے عبداللہ ابن عبائی منافق ہے یہ ظالم قرآن و سنت دا دشمن ہے اسلام دا ویری مصطفیٰ علیہ السلام اور تو آنو پتا ہے ماشاءاللہ پندہ دے رہنا لے لوگ ہو ایک کتا ہوں دا پونک کے پہن دا ہے بندہ جا رہے ہیں مسافر جا رہے ہیں یہ دور ہوئی پونکن لگ پہن دا ہے مسافر نو پتا لگ جاندا ہے یہ دے کولو نقصان دا خطر ہے وہ جتی لا لیندا ہے وٹا پھڑ لیندا ہے سوٹا پھڑ لیندا ہے وہ دے کولو اپنا آپ بچاندا ہے ایک کندہ ہے چپ کیتا پہن دا ہے چپاتی پہنا لہا کتا ہو دا پتا ہی او دو لگ دا جدو بوٹی کھیچ کے لے جاندا ہے او ہے او بھی کتا ہے ہے یا بھی کتا ہے پر اے بہتا خطرناک ہے اس واسطے کے پوشیدہ دشمن ہے پتا ہی او دو لگ دا جدو حملہ کر دیندا ہے ہے کافر بھی چٹے ننگے نبی دے دشمن تے مخالف سے لیکن منافقین ہوئے اپنے ویچ رہ کے چڑا وڈن والا بد بد اور اے ظالم ہو سی نبی علیہ السلام جدو ممبر تے تشریف ف تے کول آکے ممبر دے کھڑا ہو جاندہ تے شعبانو کہندہ اور لوگو اے اللہ دے پاک نبی نے اینا تے ایمان لے آنا ساڑھا فرض ہے اینا دی عزت ہے اینا دا احترام کرنا ساڑھا فرض ہے مسجد جو باہر نکل دا تے اپنے یاران سجنانو مل دا تے او اندے او مسیتے کی کہن دیا سے او نے احمیت ہے میں انہوں پاگل بنایا ہے استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ اینج دے لوگ جماعتاں چو ہونتے جماعتاں تباہ کرائیں چو ہونتے کار تباہ تنظیمیں چو ہون تنظیمہ تباہ ملکیں چو ہون ملک تباہ دعا کرو اللہ ساڑھے سارے آتے اپنی رحمت دا نزول فرما دے
ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਤੇ ਅਨਸਾਰ ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਮੱਕਿਓਂ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਆਏ ਸ ਪੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਇਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉੰਜੀ ਮਦੀਨਿਓਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਆਖਿਆ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਆਂਦਾ ਅਸਾਂ ਜ਼ਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿਲਾ ਮਦੀਨਿਓਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਉਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਏ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਖਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾ ਚਮਕ ਉੱਠੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਇਬਨ ਉਬਾਈ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁਚੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਬਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਉਧਰੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਇਬਨ ਉਹ ਬਾਜੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਬਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜੇ ਆਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜ ਜਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਏ ਆ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਐਂਜ ਦੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਦੁਆਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਤਮਾਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮੁਤਮਾਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਫੌਰਨ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੂਚ ਕਰੋ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਫਸ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਰੱਬਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀਏ ਅੱਲਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅੱਲਾ ਪੱਲੇ ਕੋ ਜਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਮੈਨੂ
فرما دیں گے قدی آمنا دے لال دی سواری دے سجے پاسے نال نال چل دے جا رہنے قدی میرے آقا دے کھپے پاسے نال نال چل دے جا رہنے زین ایسی کے کیڑے میلے اللہ ذل جلال کوئی وی نازل فرما گے میرے بارے اپنے محبوب دا زین مبارک صاحب فرما دے وے آن دے نے جان دیا جان دیا اچانک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا سر مبارک چکنا شروع ہو گیا اور وی دیا علامات ایسن کہ نبی علیہ السلام تو وسلام تے جدوں پیغام وی آن دا جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آن دے آمین آن دے لال علیہ السلام دا سر مبارک چک جان دا آپ دی تھوڑی مبارک سینہ پاک دینا لگ جان دے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیشانی مبارک تو پسینے دے کترے موتی بن بن کے بکھرن لگ بین دے میرے آقا علیہ السلام دا سر مبارک چکن لگ بیا آپ دی تھوڑی مبارک سینے نہ لگ گئے پسینے دے کترے پیشانی مبارک تو بین لگ بے فرما دے نے میں سمجھ گیا اللہ دا پیغام آ گیا اللہ دی وئی آ گئی دے چل دے ہاں چل دے ہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو وئی دی کیفیت ختم ہو گئے آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا پسینے دے کترے انہوں نبی نے صاف فرمایا تے نالی تے حضرت زیاد جا رہا ہے سر تے میں بڑے ریاں دی بزرگاں دی عادت ہوں دی ہے نا کسے بچے نو اپنے وال متوجہ کرنے واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام سواری تے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آمین آن دے لال علیہ السلام نے اینجا ہاتھ لمبا کر کے حضرت زید کان تو پھڑ کے ذرا مروڑے آن کان تو پھڑ کے ذرا ہلایا تے میرے آقا فرما دے نہیں یا غلام اوے کاکا اوے بچیا اوے نو جوانا عرش والے نے قرآن نازل فرما دیتا یکولون لا ارجانا الال مدینہ دے لا یخرجن الاز من الازل وللہ العزت والرسولہ والرسولہ المؤمنین اللہ فرمان دے نے سونے آر اے واقعہ تانیر عبداللہ ابن عبا یہ جیڑا چوٹیاں قسمہ اٹھا کے تو آڈے کل سچا ہو گیا ہے محبوب سونے آر پاہمیں اے چودری ہے لیڈر ہوئے گا تے اپنے کار ہوئے گا سردار ہوئے گا تے اپنے کار ہوئے گا اے میرے محبوب جی اے پاہمیں وٹا ہے چوٹا ہے بولو ہے پاہمیں وڈا پر ہے چوٹا اور اے تیرا صحابی پاہمیں بچہ ہے پر ہے سچائے پاہمیں بچائے پر ہے سچائے میں قربان جاؤں عرش والے نو غلامان مصطفیٰ نل پیار انر نبی دے صحابہ نل پیار انر اور اے سے واسطے آج ساڑھا ایمان وی اے وی نبی دے صحابہ نبی دے غلامہ تو بغیر ساڑھا ایمان مکمل بولو ایمان مکمل ہولی ہولی بول دے جو تو اڈیچ بھی کو گڑ بڑ لگ دی ہے پئی صحابہ تو بغیر ساڑھا ایمان مکمل ہے صحابہ دے بغیر ساڑھا ایمان مکمل نہیں اور اس سے واسطے ایک صاحب دل نے کیا صحابہ باج مومن دے نہیں ہم دے گزارے نے ہم دا دے گزارا اور بولو ہم دا دے مناظر اسلام مولانا عبداللہ نے سار صحابی تشریف لے آئے نے میں اپنی بات میں اختتام دی طرف لے جا رہے ہیں صحابہ باج مومن دے نہیں ہم دے گزارے نے او پھاب دے نال آقا دے جمیں چن نال تارے نے او پھاب دے شان صحابہ 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 شان
ਸਹਾਬਾ ਬਾਜ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਫਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਔਰ ਰਾਜ ਰਾਜ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਔਰ ਰਾਜ ਰਾਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਆਕਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਗਜ਼ਨਵੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਤਬੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਸਲਫੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੁਮੇ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਹਦੀਸ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਤੇ ਜੁਮਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਮੈਂ ਸੈਦ ਅਬਦੁੱਲ ਗਨੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਖਤੀਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹਸਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹਸਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਖੁਤਬਾ ਤੇ ਜੁਮਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹਸਾਸ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਰ ਗੇਲਣ ਵਾਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਕੀ ਕਹਨੇ ਕਿ ਖੁਤਬਾ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਾਬਾ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਬਾਜ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਫਬ ਦੇ ਕੈਸਾ ਮੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਇਧਰ ਸਿੱਧੀ ਕੋ ਫਾਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਇਧਰ ਉਸਮਾਨ ਉਹ ਹੈਦਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਔਰ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਔਰ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਆਗਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਤ ਜੇ ਸ਼ਰਤ ਵਰਨਾ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਅਬੂ ਲਾਬ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਅਬੂ ਲਾਬ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਖਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਚੱਚਾ ਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੌਂਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਏ ਨਿਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਖਰ ਚਾਚਾ ਏ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖਣ ਵੇਖਣ ਦਾ ਫਰਕ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਏ ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਉੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਔਰ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਆਕਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜਿਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਈ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਤੇ ਤਮਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨੇ
ਕਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਦੇ ਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁਬਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੋਨੇ ਜਾ ਚੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਂ ਕੀਤਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੋਨੇ ਜਾ ਚੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਈ ਸਮਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁਬਾਰੇ ਨੇ ਮਿਲੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁਬਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਫੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋ ਔਰ ਸ਼ਰਫ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੂਮ ਆ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਸਜਿਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਦਰਸੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਰਿਫਾਏ ਆਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾੜਿਆ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਪਰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਨੇ ਹੱਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਚ ਐਨੇ ਉਮਰੇ ਕਰ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਐਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਐਨੇ ਮਦਰਸੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਪ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੂਮ ਅੱਲਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੂਮ ਵਰਜ਼ੂ ਅਨਹੂ ਅਲਾ ਇਕਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਲਾ ਇਨਾ ਹਿਜ਼ਬੱਲਾਹਿ ਹਮਲ ਮੁਫਲਹੁ ਏ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਏ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰ ਤਮਗਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਉਲਾ ਇਕ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੇਨੇ ਆ ਐ ਫਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਮਾਤ ਐ ਫਲਾ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ ਫਲਾ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਦ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਲਾ ਇਕ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਐ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕੀ ਮਾਨਾ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਦੀਕ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰੁਕਨ ਫਾਰੂਕ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਰ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਸਮਾਨ ਉਹ ਹੈਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਰ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹ 1400 ਸਹਾਬਾ ਬਦ 1400 ਸਹਾਬਾ ਬੈਤੇ
ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਚੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਯਾਰ ਆਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਔਰ ਪਰਵਾਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਜਾਨਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਜਬ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਬ ਤੱਕ ਨਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨਬੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ گزار ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਜੰਨਤੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਨਤ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਆਖੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਬਰਰਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਚੜ ਉਛਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਕ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੈਦਾਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਬਣਾਏ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਵਬਿਹਮਦਿਕਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ 